Ma ecco mai l'ora fatale giunta, che il viver di Clorin al suo fin deve. Spingegli il ferro nel bel sen di punta che vi si immerge il sangue avido beve. E la veste che d'or vago trapunta le mammelle stringe a tenera e leve, l'empie d'un caldo fiume. Ella già sente morirsi. Il piele manca egro e languente. Seguelli la vittoria e la trafitta vergine minacciando in calza e preme. Ella, mentre cadea, la voce afflitta movendo, disse le parole estreme. Parole che lei nuovo un spirito dita, spirito di fe, di carità, di speme, virtù cordio le infonde, e se rubella in vita fu, la vuole in morte ancella. Amico, hai vinto io ti perdon perdona tu ancor al corpo no che nulla pave all'alma sì de per le prega e dona battesmo a me ogni mia colpa lave. In queste voci languide risuona un non so che di flebile soave cal cor gli scende ed ogni sdegno ammorza e gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza. Poco quindi lontan nel sen del monte, scaturia mormorando un picciol rio, e gli va corse l'elmo in pie nel fonte, e tornò mesto al grande ufficio e pio. Tremar sentì la man, mentre la fronte, non conosciuta ancor, sciolse e scoprio. La vite, la conobbe, e restò senza e voce, e moto. Ai vistai conoscenza non morì già che sue virtù te accolse tutte in quel punto in guardia al cor le mise e premendo il suo affanno a dar si volse vita con l'acqua a chi col ferro uccise. Mentre il suon dei sacridetti sciolse, con lei di gioia trasmutò si e rise, e atto di morir lieto e vivace dir parea. Sapre il cielo, io vado in pace. D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come a gigli sarian miste viole, e gli occhi al cielo affermano, 
Pisa in lei converso, sembra per la pietà il cielo e il sole, e la man nuda e fredda alzando verso il cavaliero, invece di parole, gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna e par che dor.